Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Venerdì 1 settembre 2023, ultimo giorno di mercato, o meglio, sono le 10 e quindi ultime 10 ore di calcio mercato. Beatrice Sarti, ciao Bea. Ciao, ciao a tutti, buongiorno. Perché tra 10 ore il mercato finisce, quindi alle 8 di questa sera si chiude il mercato estivo 23-24 e ci si lancia per la stagione tra l'altro 45 minuti dopo c'è eh, Roma Milan quindi pre live reaction e post qui su Radio Rossonera ringrazio tutti quelli che ieri ci hanno seguito in live, nei sorteggi, nel talk eccetera veramente grazie eh, per tutti i like, gli abbonamenti e quant'altro che avete fatto veramente, veramente grazie eh sì. detto ciò Bea, però non ci aspettavamo sicuramente di essere qui venerdì 1 settembre alle 10 a parlare di ancora un mercato aperto, soprattutto per la punta, perché nelle ultime 48 ore il tutto lasciava trasparire che in un modo o nell'altro il Milan sarebbe riuscito a fare taremi, cosa che invece dalla serata di ieri, anzi dell'altro ieri, stava iniziando un po' a declinare e poi ieri, nonostante qualche tentativo in extremis, è naufragata ed è chiusa la trattativa con il Porto. Taremi resta in Portogallo e il Milan resta senza vice Giroud. Tra poco ne parliamo di tutte le alternative possibili, però come hai detto, prima un breve passaggio su Taremi, Bea. Eh, non se ne è fatto niente e alla fine hanno vinto ancora una volta diciamo così, gli interessi economici non solo del calciatore, ma di di tutto un ambiente che ruota intorno a un calciatore ma sì, guarda, credo che faccia un po' eh, cioè se pensiamo a un anno fa in cui tutti vedevamo l'estate 2023 come l'estate della punta è ovvio che sembra tutto un po' strano poi è chiaro che nel mercato le cose cambiano le stagioni cambiano eh, le priorità di una squadra cambiano però eh, su Taremi, guarda, io rimango comunque un po' dubbiosa su, su quello che è successo, nel senso che qualcosa di strano deve essere successo perché altrimenti eh, non si spiega no? una, situazione, una situazione del genere senza dare colpe colpevoli. Eh? Semplicemente perché comunque eh, a me sfugge ad esempio il fatto che è sempre passato il messaggio che il ragazzo voleva a tutti i costi il Milan. Quindi mm. vedere questo alla fine è sembrato molto, molto strano, molto inaspettato. Cioè, di fatto è passato dall'essere il porto, il principale ostacolo e le richieste del porto a il giocatore, l'entourage e persone attorno. Cioè, il porto di fatto alla fine era l'ostacolo minore, no? Perché tanto ieri abbiamo ripetuto spesso che il Milan l'intesa con la squadra l'aveva trovata. E, e questo forse la, l'aspetto inaspettato perché ripeto il, la volontà del giocatore e la voglia del giocatore di venire al Milan per me non è mai stata in dubbio ce la lasciamo alle spalle perché alla fine questo è giusto, è giusto andare avanti proprio perché in realtà mancano solo e soltanto 10 ore alla fine del mercato e il Milan ha bisogno assolutamente di una punta perché in tutto questo nella serata di ieri Lollo Colombo ha rinnovato il contratto con il Milan e contestualmente è andato in prestito al Monza per trovare sì. molto più spazio in una squadra allenata da un buonissimo allenatore come Palladino che ha dimostrato di saper valorizzare i giovani, troverà spazio, io penso oltre allo stanotte di Bea troverà anche eh, la possibilità di, di avere forse ancora più spazio che di quello che ha avuto a Lecce, insomma, gli auguriamo il meglio al buon al buon Lollo, augurandoci di ritrovarcelo qui tra un anno, abile e rolabile per la prima squadra. Quello era il percorso stabilito da ormai da anni e questo è stato rispettato. Come abbiamo sempre detto, il percorso era quello identico che era stato immaginato per Pobega, ovvero prestiti in una squadra di bassa classifica di Serie A, lo Spezia per Pobega e il Lecce per Colombo, un prestito in una squadra di media serie A come era stato il Toro per Pobega lo è in questo momento il Monza per Colombo e poi se sarà come per Pobega l'anno prossimo sarà un giocatore della prima squadra <coughs> scusate 
A proposito di attaccanti ancora del Milan, prima di lanciarci sulle alternative a Taremi, ho eh, una notizia nuova nuova di Sky Sport News, quindi i colleghi inglesi di Sky Sport. Cioè, Divo Corighi potrebbe, eh, cioè, si aspettano eh, che possa volare negli Stati Uniti, cioè, negli Stati Uniti no, eh, nel Regno Unito. Eh, nel Regno Unito questo pomeriggio per provare a chiudere con loro dicono Burnley, Nottingham Forest e poi non so perché nella grafica ci hanno buttato lì anche un Fulham però in realtà nel, nel video, nella breaking news del, del video dei colleghi di Sky Sports parlano solo di Burnley e di Nottingham Forest quindi un divo Corighi che all'ultimissimo respiro potrebbe finire in Premier quello che alla fine forse era stato l'unico desiderio di Divok, cioè tornare in Premier League, non in una squadra magari di primissimo piano, però alla fine questo è eh, a dieci ore dalla fine del mercato non si può fare troppo gli schizzinosi come non potrà farlo il Milan, Bea eh, eh, iniziamo a parlare del, del, nostro, del nostro vice Giroud iniziamo da quello che sembra essere forse il nome forte di questi minuti però lo premetto, sono le 10 del Uh, venerdì 1 settembre è l'ultimo giorno di mercato dare sentenze su arriva questo, arriva quello ora, in questo momento è molto complicato molto più complicato che rispetto al resto del mercato perché le, le situazioni cambiano veramente in mezz'ora in mezz'ora quindi non, c'è, non mi avventurerei a dire è lui, è lui, è lui sì, evitare di fare e di escludere cioè è molto sì, difficile in questo momento perché devi avere a che fare con squadre che ti devono dare un giocatore all'ultimo giorno di mercato un giocatore che si deve accordare le visite eh, su tutto l'iter burocratico che, che parte e non parte le squadre che magari, magari devono trovare un sostituto ti salta perché per questioni di bonus insomma le questioni sono molto complicate l'ultimo giorno di mercato ergo Partiamo col nome forte, ovvero sarà contento il nostro caro vecchio ascoltatore, ovvero il buon Jacopo ecco. Lacomo, Pazzondaka dell'Ester City, l'Ester che l'anno scorso è retrocesso in Championship e quindi si trova nella Serie B inglese, giocatore giovane, 98, quindi ancora sì. uh, ben giovane, nelle ultime due stagioni ha giocato all'Ester in Premier e non è andato particolarmente bene ecco no. se bisogna dirlo eh, 74 presenze 15 gol e 8 assist era riduce da 4 stagioni al Salisburgo dove sicuramente ha fatto molto 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 meglio eh, era un giocatore sui taccuini di tanti che si pensava potesse andare decisamente meglio poi insomma, ha incontrato delle difficoltà in Premier che non ha limitato il rendimento è una punta che può fare il 9, sì. non è un 9 alla Giroud o alla Taremi, questo no, eh, lo vedete anche, insomma, è un 83 ed è un giocatore che fa più della rapidità e della, e della qualità al suo, il suo gioco, della giocata in, velo, in velocità, in verticale, non è sicuramente una punta d'area di rigore fisica, uh-huh. sa farlo il 9 anche se ha fatto anche altro in carriera, ma comunque sa fare anche il 9, è un, per quanto mi riguarda per me il nome migliore mi spiego per le modalità, cioè l'ultimo giorno di mercato, andare a spendere dei soldi per quello che è magari un piano C, D, E, F, quello che è, è molto rischioso mi piacerebbe o comunque penso che sia la cosa migliore prendersi un prestito con diritto cioè la base su, sulla quale sta ragionando il Milan con l'Eiser il prestito con diritto poi fa un anno al Milan e nel caso lo riscatti e si vede mm. perché andare adesso magari a dare 15, 17, 18 quelli che sono milioni ad esempio per tra poco ne vediamo Pavlidis alla Z di Alkmar o sei convinto oppure il rischio è che ti metti un po' spalla al muro sperando che Pavlidis eh, faccia una Prenda. gran stagione. Eh. Eh sì, chiaro che in questo momento eh, è difficile perché comunque hai poco tempo, quindi devi andare su un giocatore che A, non costa tantissimo, B, 
è disposta anche l'altra squadra a fare le cose velocemente è disposta anche l'altra devi trovare anche un giocatore di cui l'altra squadra vuole disfarsi a un eh. prezzo basso perché comunque cioè, se un giocatore per un club è importante non te lo dà l'ultimo giorno del mercato a poco prezzo o in prestito quindi la cerchia si restringe di tanto anche per questi motivi eh lo so che nei commenti tanti diranno eh ma che schifo questo eh ma che scarso questo eh ma no questo no ragazzi io lo capisco e capisco anche che magari ci siamo fatti un po' trovare scoperti dalla questione Taremi cioè tolto Taremi siamo un po' rimasti scoperti perché pensavamo di prendere Taremi e forse non, non abbiamo nemmeno valutato il fatto che non potesse arrivare però ci ritroviamo a 10 ore dalla fine del mercato e qualcosa devi fare qualcosa dobbiamo fare perché Colombo è andato via il reintegro di Orighi no, anche qui lo so che qualcuno lo scriverà nei commenti il reintegro di Orighi no, ma non perché non valga Orighi, potrebbe anche valere a fare il vice giro, insomma cioè, non è comunque l'ultimo dei disperati però Pioli ha deciso tempo eh. fa che non era cosa quindi... il discorso su Orighi è chiaro ragazzi, è andato praticamente fuori rosa in quest'estate, quindi cioè, ridirgli, vabbè, to. Ma sì, sai cos'è? Siamo disperati, ci servi, ti ributtiamo in squadra. Capisco i 4 milioni, capisco che sia anche un discreto giocatore, un buon giocatore, quello che è, ma il discorso a Monte su Righi è stato un altro e non è semplice ributtarlo in squadra così, tant'è che probabilmente andrà in Premier League. Bea, torniamo dalle nostre amici della Z. Sì, ecco. Per Pavlidis. Di cui sarebbe felicissimo il nostro centrocampista Tijani Renders, il eh mio sì. papà. Anzi, il mio papà no, perché ancora non è nato, però colui che diventerà un mio papà. Classe 98, attaccante questo sì, dare di rigore, forse anche un po' più simile a, agli Giroud e ai Taremi mm. della, della situazione, con le dovute proporzioni, ovviamente. Sì, sì. Io, lo, io lo so che oggi sarà i commenti, sarà un disastro, perché siete un po' col dente avvelenato, in parte di capisco anche. Scadenza 25, però. Sì, 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 sì. La Z di Alcomar è il suo titolare. Eh. Andarglielo a prendere l'ultimo giorno di mercato è molto complicato. Mm-mm. E soprattutto magari ti tirano il prezzo. Il rischio è quello, l'ultimo giorno di mercato, se ti vedono disperato, ti tirano il prezzo. Questa è la sua ultima stagione in Eredivisie. Ha fatto comunque un'ottima stagione alla fine. 40 sì, presenze, numeri... 22 gol e 14 assist. I numeri ci sono. Assolutamente. Ha fatto anche 5 gol in Conference League, quindi insomma un giocatore che anche in Europa ha fatto dei, dei discreti numeri. È un, una buona alternativa. Top. Ecco, però, come detto, rischi di mettere 15, 16, 17 milioni di quelli che sono per Pavlidi se incroci le dita. Diciamo che Taremi era il giocatore che ti faceva stare tranquillo anche se in un big match Giroud avesse preso la febbre. Pavlidis eh sì. probabilmente poi magari arriverà e magari ci stupirà però Pavlidis è di un gradino più basso nel senso che se arrivasse Pavlidis io credo che eh, diciamo la tranquillità nel lasciare in panchina Giroud diminuirebbe questo Andiamo avanti questo lo nomino soltanto perché alcuni operatori di mercato, tra l'altro anche credo Gianluca Di Marzo ne ha fatto il nome, forse anche Dani Longo, William José del Betis. Ecco. So che eh. questo ragazzo incontra i, proprio il tuo parere positivo. Ecco, avete sentito prima cosa ho detto di Orighi, che non sarebbe giusto reintegrarlo? Ecco, per William José sì, no, scherzo a parte. Eh, no, 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 ecco, dai, no, piuttosto, piuttosto resto con, davvero con Ocafor che mi fa l'alternativa, dai, vediamo José, no, siamo comunque il Milan, abbiamo da fare una Champions League con il yeah, Paris Saint Germain, il Newcastle e il Borussia, un campionato da cercare di giocare per vincere la competizione, vediamo José, no. Altri nomi che si sono fatti, Bea? Tony Sanabria del Toro. Mm. 
per lo stesso motivo di Pavlidis difficile che il Toro ti dia Sanabria il suo titolare ora a 10 mm-hmm. della, a 10 ore dalla fine del mercato è una no, buona perché alternativa l'abbiamo visto, l'abbiamo visto a San Siro è, è una pedina importante per Juric quindi la vedo un po' difficile come dici tu che te lo lasciano oggi Muriel che era entrato in discorsi lato Toro invece sembra stia andando al Bologna Muriel forse se non avesse tutte queste complicazioni fisiche ogni tanto eccetera poteva anche essere un nome molto spendibile Insomma, sì. fino a due anni fa era un attaccante che in Serie A faceva dei, dei bei numeri però è in, mi sembra un po' in parabola pupillo, discendente pupillo al fantacalcio di tantissimi un paio di anni fa era Vabbè. un grande bomber per ricapitolare ti direi ti farei così il podio Pazzondaka perché anche la modalità di arrivo mi sembra la migliore anche per il Milan stesso, perché tanto spendere per spendere è inutile spendere. Prova a fare il prestito con diritto di Pazzondaka dall'Eister, incrociando le dita che questi due anni di Premier siano così una parentesi della carriera e non, eh, diciamo così, Ma lo dai, in Serie A incontrerebbe carriera. meno difficoltà, ipotizzo, eh? Sì, insomma, è un giocatore che un pochino si deve ritrovare, quello che è andato via da Salisburgo era tutt'altro anche come prospettive di carriera quello che nel caso arriverebbe al Milan arriva con due anni di Premier non è Chelsea non al Chelsea e Chelsea e quindi eh, lo ripeto io lo so che molti storceranno il naso per questi nomi e forse storceranno il naso anche per quello che alla fine arriverà però eh, ci siamo ridotti le ultime dieci ore del, della fine del mercato proprio la, la più classica frase è questo passa al convento a volte ti può andare bene incroci le dita e magari nell'ultimo giorno di mercato come successe per eh, anni fa l'Inter per Milito non sto paragonando eh. però per dirti l'ultimo giorno di mercato anche magari un giocatore che sembrava non essere magari una prima scelta all'Inter forse lo, fe- lo era però in linea di massima prendi un giocatore giusto per poi ti accorgi che ti fa una gran stagione Oppure, oppure no, eh, ti sei seduto al casino? Sì, di fatto il Milan quest'anno eh, credo che abbia eh, messo la parola rischio ben in evidenza, no? anche con Orighi, ne parlavamo prima, poteva andarti, è una scelta dura quella di Orighi a inizio luglio metterlo fuori progetto, poteva andarti bene, poteva andarti male, lo vedremo nelle prossime ore, con Rebi ci è andata bene, un balluture punto interrogativo eh, il Milan quest'anno ha rischiato quando rischi può andarti bene può andarti meno bene chiudiamo con appunto Balloture ieri sui social si era un po' sparsa la notizia eh, soprattutto lato tifosi del Verder che ehm, c'era un aereo fer- fermo no, prenotato per partire per Brema da Linate Prime un, uh, un privato che andava a Brema da Linate Prime Forse passione se... fly radar devo dire perché anni fa non l'avremmo mai saputo ora in tutto questo se il Verder decide di mettere qualche spicciolo sul piatto per, per Balotore, Balotore parte perché tanto è anche lui fuori dal progetto e altrimenti si rischia di restare anche con Balotore e con Mattia Caldara del quale nessuno parla perché resterà a Milanello eh già, è vero. Punto. Sì, ce lo, ce lo dimentichiamo spesso perché di fatto ogni anno torna, poi ogni anno va, però anche quest'anno è tornato. Non Vediamo. se lo dimentica il Milan perché a memoria mi pare prenda 2-2, che è un discreto andare. Eh beh. Bea, grazie, siamo arrivati in chiusura dell'ultima puntata di Obbligo, magari faremo l'ultima giusto per ah, dare il contentino a Enrico Boiani che voleva fare proprio l'ultima e soprattutto... Sì. B, il recap finale di mercato con tutti i arrivi, partenze, sì. saldi, eccetera. Era abbastanza disperato che non aveva, non poteva partecipare alla puntata di oggi Già. di Obbligo. Quindi a Bea, grazie. Ci ritroviamo in tutta la giornata di Radio Rossonera, perché alle 16 ci sarà Pelle Rossonera, lo stesso, anche se sia giorno di partita, perché Carlo è a Roma, è in pratica il nostro inviato, Carlo. 
Poi avremo pre, live e post, anche con Enrico Aiello dallo stadio, quindi da, dall'Olimpico, quindi tutti e tre gli appuntamenti che coprono le nostre live durante il giorno di gara tornano a essere presenti e poi come al solito gli appuntamenti di Lancia e Toy e Pelle Rossonera perché è venerdì. Grazie Bea. Grazie a voi, a dopo.